హాయ్ ద రిజ్వాన్ యర్ ఈ వీడియోలో మనము సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ గురించి కొద్దిగా వివరంగా తెలుసుకుందాం యాక్చువల్లీ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ అనేవి చాలా వస్తూ ఉంటాయి అయితే కామన్ సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీరు హై పేయింగ్ క్లయింట్స్తో బిజినెస్ చేసినప్పుడు లేదా కామన్ జనరల్ పీపుల్తో కూడా బిజినెస్ చేసినప్పుడు మీకు చాలా వరకు సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఈ సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ని కరెక్ట్గా డీల్ చేస్తే మీ సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ జనరేట్ అవుతాయి దాంతో మీకు ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి దీని గురించి తెలుసుకోవాలి సేల్స్ యాక్చువల్లీ అబ్జెక్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి దాన్ని స్పెసిఫిక్గా ఎలా మాట్లాడాలి దాంతో వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి మనం మాట్లాడి మంచిగా మాట్లాడి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టయితే బెనిఫిట్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి కామన్ సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ చూద్దాము ఇక్కడ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కామన్ సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్లో గివింగ్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఆన్ యువర్ ప్రైజెస్ బీన్ టు హై అంటే ప్రైజెస్ చాలా ఉన్నాయి రేట్ ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు చాలామంది చెప్తుంటారు ఇది ఒక కామన్ అబ్జెక్షన్ ఉంది ఏంటంటే మీ ప్రోడక్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది టూ హై ఉంది తక్కువ తక్కువకి దొరికితే మేము కొనేవాళ్ళం అన్నట్టు చెప్తే చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అయితే ఈ అబ్జెక్షన్స్ని మనము పొలైట్గా తీసుకొని దీన్ని మనం రేస్ కావద్దు జస్ట్ ఇది ఇలా ఉంది అలా ఉంది అన్నట్టు కాదు వాళ్ళకి వాల్యూ ఉన్నట్టు చూపించండి మీ ప్రోడక్ట్లో ఎంతవరకు వాల్యూ ఉంది అందులో వాళ్ళకి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ రాబోతున్నాయి ఆ ప్రోడక్ట్ ద్వారా మరియు మార్కెట్ కన్నా మీ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు డిఫరెంట్ ఉంది దాని క్వాలిటీ ఎలా డిఫరెంట్ ఉంది అది కొద్దిగా చూపించినట్టయితే ఈ అబ్జెక్షన్ని మీరు ఈజీగా ఇది చేసేయచ్చు మీరు ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకండి చాలామంది ఏం చెప్తారంటే వే వేరే దానిలో కూడా ఐటమ్ ఉంది కదా ప్రోడక్ట్ ఉంది అక్కడ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది మీ దగ్గర అంటా ఉంటారు అయితే క్వాలిటీ పరంగా చెప్పండి మా క్వాలిటీ డిఫరెంట్ ఉంది మేము ఇందులో ఇవి ఇవి యాడ్ చేస్తున్నాము ఇవి ఇవి బోనసెస్ ఉన్నాయి మా ప్రోడక్ట్లో అందుకు ఈ ప్రైస్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇది స్పెషల్ పీపుల్ కోసం ఉంది అన్నట్టు ఇలా చెప్పినట్టయితే మీరు స్పెషల్ పీపుల్ కోసం అమ్ముతున్నారు కాబట్టి అది అది ఒక స్పెషల్ లాగా కనబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏముంటుందంటే సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్లో ఐ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ మై స్పాస్ ఇది చాలా వరకు ఒక అబ్జెక్షన్ లాగా భావించాలి మనం అంటే చాలామంది ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చూసినప్పుడు ఏదన్నా కొనాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము మా వైఫ్తో మాట్లాడాలి మాట్లాడిన తర్వాత చెప్తాం మా బ్రదర్తో మాట్లాడాలి అంటే ఈ పాయింట్ అనేది చాలా వరకు వస్తూ ఉంటుంది మీ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా లేదంటే ఇంకా ఏ బిజినెస్ అయినా చేసినప్పుడు ఇటువంటి ప్రశ్న అనేది వస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏముందంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే జస్ట్ ఇండైరెక్ట్గా బిజినెస్ చే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒక ప్రాపర్టీ గురించి వాళ్ళకి చూపించేటప్పుడు మనం అక్కడ ఏం చెప్పాలి మాటల్లోనే స్టార్టింగ్లోనే మనము ఈ క్వశ్చన్ రాకుండా మనం మాట్లాడాలి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము మాట్లాడుతున్నాం ఒక ప్రాపర్టీ చూపిస్తున్నాం ప్రాపర్టీ చూపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే సార్ ఈ ప్రాపర్టీ ఇలా ఉంది దీని బెనిఫిట్స్ ఇలా ఇలా ఉన్నాయి ఈ ఐటమ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉంది దీని బెనిఫిట్స్ ఇలా ఉన్నాయి డిసిజన్ తీసుకునేవారు మీరే ఉన్నారు కదా ఇంకేంది ఇప్పుడు మీరు మీరు ఎలాగైనా మీరే డిసిజన్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే మీరు ఈ ప్రాపర్టీని చూస్తున్నారు మీకు నచ్చింది అన్నట్టు ఒక డిసిజన్ మీరే తీసుకుంటారనే భావన వాళ్ళ మైండ్లో తీసుకురండి ఫస్ట్ ఈ భావన వాళ్ళ మైండ్లో వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ అడగరు ఎందుకంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే మీరు డిసిజన్ తీసుకునే వాళ్ళు మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సన్ మీరు ఒక డిసిజన్ ఏ పని అయినా డిసిజన్ తీసుకునే స్తోమత మీలో ఉందన్నట్టు మీరు చెప్తున్నారు అయితే ఈ క్వశ్చన్ కస్టమర్ మీకు చెప్పారు ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ మై స్పోర్స్ అంటే నేను మీరు చెప్తున్నారు డిసిజన్ తీసుకునే వాళ్ళు మీరే ఉన్నట్టు మీరు చెప్తున్నారు అయితే మీరు వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఆ రెస్పెక్ట్ని ఉంచుకోవడానికి ఈ క్వశ్చన్ వాళ్ళు యూజ్ చేయరు కాబట్టి మీరు ఏం చేయగలుగుతారంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ని అవాయిడ్ చేయించి మీరు వాళ్ళకి డిసిజన్ తీసుకునేటట్టు ప్రిపేర్ చేయగలుగుతారు అయితే ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేయండి మీరు డిసిజన్ తీసుకుంటారు మీరు డిసిజన్ తీసుకునే వాళ్ళు మీరే కదా అన్నట్టు మీ మీలో అంత పవర్ ఉన్నట్టు అలా కొద్దిగా డిస్కషన్ చేయండి దాంతో బెనిఫిట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈజ్ దర్ ఎ గ్యారంటీ ఆర్ ఐ వాంట
ప్రాపర్టీ కావచ్చు మీ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్కి కావచ్చు గ్యారంటీ ఏదైనా ఉందా అన్నట్టు చాలామంది అడుగుతుంటారు అయితే గ్యారంటీస్ అయితే చాలామంది ఇస్తూ ఉంటాము ప్రాజెక్ట్లో అన్నిట్లో ఇస్తుంటాము ప్లస్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఐ ఐ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఫస్ట్ అంటే థింకింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు థింకింగ్ చేయాలనుకుని చాలామంది కస్టమర్స్ అంటూ ఉంటారు వీళ్ళకి మనం ఏం చెప్పాలంటే సార్ మీకు ఎక్కడ అండర్స్టాండ్ కాలేదు ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ కాలేదు చెప్తారా నేను అక్కడ మీకు కొద్దిగా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడ మీకు డౌట్ అనిపిస్తుంది ఆ డౌట్ కొద్దిగా వివరంగా చెప్తే నేను ఇంకా మీకు కొన్ని మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను మనం కలిసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకుందాం ఆ కలిసి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాం మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేద్దాం ఇంకా మీరు ఎవరితో కలిసి డిస్కషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళతో కలిసి కూడా నేను వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయగలుగుతాను అన్నట్టు చెప్పినట్టయితే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఈజీనెస్ ఇస్తుంది ఈజీనెస్ ఇస్తే ఆ సేల్స్ అబ్జెక్షన్ కూడా డ్రాప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆల్ ద అబ్జెక్షన్ కెన్ బి కెటరైజ్ ఇన్ టు ఫోర్ కేటగిరీస్ అంటే నార్మల్లీ నా నాలుగు కేటగిరీస్లో మనము ఈ అబ్జెక్షన్స్ని కేటగిరైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం తెలియాలంటే ఈ అబ్జెక్షన్ ఏ కేటగిరీలో పడుతుంది అది మనకి తెలియాలి అప్పుడే కనుక మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ అంటే ఇది ఒక క్యారెక్టర్ ఇది ఒక కేటగిరీ ఇఫ్ ద ప్రాస్పెక్ట్ లుక్స్ రైట్ ఫిట్స్ విత్ ఇన్ యువర్ టార్గెటింగ్ క్యాట్ క్రైటీరియా బట్ దే డోంట్ సీ ద వాల్యూ ఇన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఆఫర్ అంటే మీ క్యాట్ కస్టమర్ కరెక్ట్ ఉన్నాడు కరెక్ట్ కస్టమర్ రైట్ కస్టమరే మీరు చెప్తున్నది ఆయనకి ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కస్టమర్ ఉన్నారు మీరు రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ చూస్తున్నారు ఓకే అయితే ఆయనకి ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఆయన తీసుకోవాల్సిందే కానీ తీసుకుంటలేరు ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ అంటారు అంటే ఇప్పుడే ఆయనకి కావా ఇప్పుడే అన్న ఆయనకి కావాలని లేదు జస్ట్ ఆయన ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాడు ఆ పర్సన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాడు మీ ప్రాపర్టీలో కానీ ఇప్పుడే నాకు ఆ ప్రాపర్టీ కావాలనే నీడ్ లేదు దాన్ని ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ కేటగిరీ అన్నట్టు మనం చెప్పగలుగుతాం అంటే నీడ్ లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడే కొనాలా ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఆయనకి జస్ట్ చూస్తున్నాడు ఆయన కరెక్ట్ కస్టమర్ అయ్యాస్ కరెక్ట్ కస్టమర్ కానీ ఇప్పుడు ఆయనకు కావాలని లేదు ఇంకొకటి ఆయనకి ఏం డౌట్ ఉందంటే డౌట్ ఉండొచ్చు ఏంటంటే వాల్యూ మీరు చూపిస్తున్న ప్రాపర్టీ వాల్యూ కావచ్చు మీ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ కావచ్చు ఆయనకి తెలవడం లేదు అంటే అండర్స్టాండింగ్ అవ్వడం లేదు ఎంత వాల్యూ ఉంది మీరు ఆఫర్ ఇస్తున్నారు ఆ వాల్యూ ఎంతవరకు ఉంది ఆయనకి ఐడియా అన్నట్టు లేదు ఎందుకు అందులో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆయనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రాపర్టీ గురించి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి దాంతో ఈ ప్రాపర్టీ గురించి దాంతో ఇంత బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అన్నట్టు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఇక్కడ మీ రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ అయిపోయింది ట్రస్ట్ అయిపోయింది మీ క్లయింట్ అన్నీ చూసుకున్నారు మనీ కూడా ఇష్యూ లేదు అంటే డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి మీకు ఆయనకు అర్థమైపోయింది రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇక మీరు కరెక్ట్ బిల్ చేసుకున్నారు మీరు ఇంట్లో భరోసా ఉంది అంతా ఉంది అయినా కానీ ఆ కస్టమర్ తీసుకోవడానికి ముందు రావడం లేదు ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఈ కేటగిరీ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ అంటే ఇప్పుడే తీసుకోవాలన్నట్టు లేదు ఆయనకి ల్యాక్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ అంటే నీడే లేదు ఆయనకి ఇప్పుడు కానీ అర్జెన్సీ లేదంటే నీడ్ ఉంది కానీ ఇప్పుడే తీసుకోవాలనే లేదు ఇలా కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి దాంతోనే సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ రావడం తక్కువ రావడం జరుగుతుంటుంది అంటే దీన్ని కేటగిరైజ్ కరెక్ట్ చేసుకుంటే సేల్స్ అబ్జెక్షన్స్ని కరెక్ట్ కేటగిరైజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఫ్లోగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు ఎక్కువ బిజినెసెస్ కావచ్చు హై క్లయింట్స్కి మీరు అమ్మగలుగుతారు నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ మీరు అన్నీ చూపిస్తున్నారు అన్నీ ఓకే చూపిస్తున్నారు అనే దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ కొనడం లేదు అర్జెన్సీ కూడా ఉంది ఇప్పుడే కావాలని కూడా అంటున్నారు కానీ కొనడం లేదు అయితే ఈ విషయంలో చూడండి ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అంటే మీ మీద బిలీఫ్ లేదు ఆయనకి ఆ కస్టమర్కి మీ మీద బిలీఫ్ లేన లేనందువలన కూడా ఈ ప్రాబ్లం జరగవచ్చు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ 
కానీ ఆయన ఆ కస్టమర్ మీ ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రాపర్టీ మీ ప్రోడక్ట్ కొనడం లేదు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ లేవు ఏం లేవు అర్జెన్సీ కూడా ఉంది నీడ్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ కొనడం లేదు మీ మీద భరోసా కూడా ఉంది కానీ కొనడం లేదు అయితే అక్కడ మనం ఏమనుకోవాలంటే ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ అంటే మనీ లేదు ఆయన దగ్గర కొనడానికి డబ్బులు లేవు అంటే ఈ కేటగిరీస్లో మనము కస్టమర్ని మనం ఫిక్సప్ చేయాలి ఫిక్సప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ కంప్లీట్గా కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్లీ మీరు కరెక్ట్ కస్టమర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది సైకాలజికల్ బిహేవియర్స్ ఇది ఈజీ ఇది క్వశ్చన్స్ ప్రశ్నలు అడగండి దాంతో మీకు అండర్స్టాండ్ పెరుగుతుంది దాంతో మీరు ఈజీగా కేటగిరైజ్ చేయొచ్చు ఆ అబ్జెక్షన్ని ఏం కస్టమర్ ఏ కస్టమర్ ఉన్నారు ఏ అబ్జెక్షన్ అంటున్నారు అంటే కేటగిరైజ్ చేయొచ్చు అయితే సమ్మరీగా చూసినట్టయితే ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ ఒకటి ల్యాక్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి ఇవి కనుక ఉంటే దాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు ఆన్సర్స్ ఇచ్చినట్టే హెల్ప్ చేసినట్టయితే అక్కడ మీరు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేయగలుగుతారు అయితే ల్యాక్ ఆఫ్ నీడ్ ఉన్నప్పుడు నీడ్ లేదు అయితే నీట్ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బోనసెస్ ఉన్నాయి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఉండకపోవచ్చు అన్నట్టు చెప్పాలి ల్యాక్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ అంటే అర్జెన్సీ లేదంటే మీరు అర్జెన్సీ క్రియేట్ చేయాలి ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే దీంతో అడిషనల్ ఇది బోనస్ వస్తుంది లేదంటే రేట్ పెరగబోతుంది ఇప్పుడే తీసుకోండి అన్నట్టు అర్జెన్సీ క్రియేట్ చేయాలి ట్రస్ట్లో ఏం చేయాలంటే ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ కోసం మీరు ఏదన్నా దాంతో ఆఫర్ ఇవ్వండి ఫ్రీ ఆఫర్స్ పెట్టండి దాంతో ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ జరుగుతుంది ఫ్రీ ఆఫర్స్ ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం వాళ్ళకి ఏదన్నా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ ఏదన్నా బ్యాంకింగ్ సపోర్ట్ కానీ అలా చూపించినట్టయితే వాళ్ళ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మీరు ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ ప్రాబ్లమ్ని కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు అయితే ఈ పాయింట్స్ని ఫాలో చేయండి మీకు సేల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ మోడల్లో ఇంకా వేరే విషయాల మీద మాట్లాడదాం